আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের সাথে এই সুন্দর বেবি ড্রেসটা কিভাবে সহজ উপায়ে তৈরি করবেন সেটা দেখাবো আশা করছি ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগবে তো সেই জন্য প্লিজ পুরো ভিডিওটি আপনারা মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো ভিডিও শুরুর আগে আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেল একেবারে নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করে রাখবেন এখানে হচ্ছে আমি দুই ধরনের কাপড় নিয়ে নিয়েছি একটা হচ্ছে পাইপিন দেওয়ার জন্য আর একটা হচ্ছে বডির কাপড় তো প্রথমে হচ্ছে আমি পাইপিনের কাপড়টা সরিয়ে রেখেছি এরপর হচ্ছে আমি বডির যে কাপড়টা নিয়েছি সেটা আমি খুলে নিচ্ছি তো এই ফ্রকটা হচ্ছে আমি দুই থেকে তিন বছরের বাচ্চার মাপ অনুসারে তৈরি করব এখানে দেড় গোজ পরিমাণ কাপড় আছে আর প্রথমে হচ্ছে আমি নিচের পাটটা আলাদা করে নিব তো নিচের পাটটা আমি হচ্ছে লম্বা পঁচিশ ইঞ্চি এবং চওড়া পঁচিশ ইঞ্চি নিব মানে এটা চার দিকে কাপড়টাই কিন্তু পঁচিশ ইঞ্চি করে হবে আর আপনারা যদি ওয়ান ইয়ার বেবির জন্য তৈরি করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে লম্বাটা বিশ ইঞ্চি নেবেন লম্বা এবং চওড়া বিশ ইঞ্চি করে নেবেন তো এই কাপড়টা সাধারণত এভাবেই কাটিং করতে হয় লম্বা চওড়া একই মাপ নিয়ে তো এরপর হচ্ছে আমি এই যে এভাবে করে আপনাদের দেখাচ্ছি প্রথমে তো লম্বাটা দেখালাম বিশ ইঞ্চ পঁচিশ ইঞ্চি এভাবে কিন্তু আমি পঁচিশ ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিব তার আগে আমি কাপড়টাকে চার বাজে ভাজ করে নিচ্ছি প্রথমে এটা দুই বাজ ছিল এখন হচ্ছে আরেকটা ভাজ দিয়ে চার বাজ করে নিচ্ছি তো চার বাজ করে নেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমি এইখান থেকে পঁচিশ ইঞ্চিতে একটা মাপ দিব আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম যে পঁচিশ ইঞ্চি করে আমি লম্বা এবং চওড়া মাপটা নিয়ে নিব তো এই সাইডও আমি পঁচিশ ইঞ্চি একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি এবং দাগটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি দাগটাকে মিলিয়ে নেওয়ার পর এরপর আমি এই অংশটা কাটিং করে নিব তো এখানে উপরে যতটুকু কাপড় আছে সেটা হচ্ছে বডির কাপড় রাখবো আমি মানে উপরের যে পাটটা আছে সেটা কাটিং করব তো সেই জন্য আমি নিচের পাটটা আপাতত সরিয়ে রাখলাম এরপর আমি প্রথমে উপরের বডির কাপড়টা হচ্ছে কাটিং করব তো সেই জন্য এখানে আমি কাপড়টাকে দুই বাস করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমি বডির এই অংশটা মাপ দিয়ে নিচ্ছি তো টোটাল বডির মাপ হচ্ছে ছাব্বিশ ইঞ্চি তাহলে দুই বাজে হচ্ছে তেরো ইঞ্চি তো আমি তেরো ইঞ্চিতে একটা দাগ কেটে নিয়েছি আর দুই ইঞ্চি এক্সট্রা রাখছি তো এখানে আমি টোটাল কাপড় নিয়েছি কিন্তু দুই বাজে পনেরো ইঞ্চি তো পনেরো ইঞ্চি মাপ দিয়ে এরপর হচ্ছে আমি এখন কাপড়টাকে কেটে নিব তো আমি আবারও পনেরো ইঞ্চি মাপ দিয়ে নিলাম অর্থাৎ উপরে এবং নিচে পনেরো ইঞ্চি করে থাকতে হবে মাপ দিয়ে তারপর কাপড়টাকে কেটে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু দুই বাস কাপড় আছে এখন কাপড়টাকে আবারও আমি ভাজ করে নিয়ে চার বাস করে নিচ্ছি চার বাস করে নেওয়ার পর এটা হচ্ছে ভাজ পাস বা বন্ধ অংশ যেটা আমার দিকে আছে আর এটা হচ্ছে খোলা অংশ থাকবে তো এখন আমি কাপড়টাকে ভালোভাবে ভাজ করে নেওয়ার পর এই সাইড থেকে হচ্ছে আমি দুই ইঞ্চি পরিমাণ গলা চওড়াটা রাখছি প্রথমে গলা চওড়াটা আমি মার্ক করে নিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে যেহেতু আমি পাইপিন দিব সেই জন্য গলা চওড়া দু ইঞ্চি নিচ্ছি আর পাইপিন ছাড়া হলে আপনারা দেড় ইঞ্চি নেবেন এই মাপের জন্য আর লম্বা আমি তিন ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি এবং নিচের দিকে একইভাবে কিন্তু চওড়া আমি দু ইঞ্চি নিয়ে দাগ কেটে নিয়েছি এখানেও আমি একইভাবে দাগ দিয়ে নিয়েছি দাগ দিয়ে নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে আমি এখানে একটা রাউন্ড শেপ করে নিয়েছি যেহেতু আমি গোল গলার মধ্যে পাইপিনটা বসাবো সেই জন্য গোল গলা তৈরি করে নিয়েছি আর কাঁধ হচ্ছে আমি দুই ইঞ্চি নিচ্ছি দুই ইঞ্চি নেওয়ার পর কাঁধ থেকে হচ্ছে বগলের মাপটা আমি দিব এখানে সাড়ে চার ইঞ্চি মাপ দিব তো বেবি যদি একটু হেলদি হয় সেক্ষেত্রে পাঁচ ইঞ্চি বা সাড়ে পাঁচ ইঞ্চিও কিন্তু আপনারা নিতে পারেন তো এখানে একটা বিষয় আপনারা খেয়াল রাখবেন সব বেবিদের কিন্তু বয়স অনুসারে ওজনটা একরকম হয় না সেক্ষেত্রে বেবিদের বডির মাপ অনুসারে তৈরি করবেন এখানে হচ্ছে আমি সাড়ে ছয় ইঞ্চি চার বাজে নিয়ে নিয়েছি যেহেতু টোটাল হচ্ছে ছাব্বিশ ইঞ্চি চার বাজে সাড়ে ছয় ইঞ্চি আর কোমরের এখানে হচ্ছে আমি হাফ ইঞ্চি কমিয়ে নিয়েছি তো এরপর হচ্ছে আমি এখানে দাগগুলাকে মিলিয়ে নিয়েছি এরপর আমি এইখানে হচ্ছে বগলে এখানে মাঝখানে একটা দাগ দিয়ে এখানে বগলের শেপটা করে নিচ্ছি তো এরপর আমি হচ্ছে এখানে ফ্রকটা নিচের অংশটা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটা দাগ দিয়ে এবার রাউন্ড শেপ করে নিচ্ছি যাতে করে ফ্রকটার কোনা বের হয়ে না থাকে এরপর আমি এখানে দাগ অনুসারে কেটে নিচ্ছি তো আমি উপরের বাটের যে লম্বাটা সেটা বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম তো এখানে হচ্ছে লম্বা আমি আট ইঞ্চি নিয়েছি আর এটা সেলাই করে হচ্ছে সাত ইঞ্চি পরিমাণ থাকবে তো এরপর আমি নিচের পাটটা হচ্ছে কাটিং করব তো সেই জন্য আমি কাপড়টাকে এখানে মাপ দিয়ে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু দুই বাস পরিমাণ কাপড় 
তো এখানে পঁচিশ ইঞ্চি এভাবেও আমি পঁচিশ ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি আগেই বলেছিলাম এটার চারদিকে কিন্তু পঁচিশ ইঞ্চি করে মাপ নিব টু থেকে থ্রি ইয়ার্স বেবির জন্য আর ওয়ান ইয়ার বেবির জন্য বিশ ইঞ্চি পরিমাণ নেবেন সব দিকে তো এখানে হচ্ছে আমি এখন এই অংশটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি প্রথমে এখানে কেটে ছাড়িয়ে নিচ্ছি এরপর আমি হচ্ছে এখানে দুইটা পাটের একটা পাট নিয়ে নিলাম এ একটা পাটকে আমি প্রথমে দুই বাস করে নিব নেওয়ার পর এরপর আবার এটাকে আমি আরেকটা ভাস দিয়ে চার বাস করে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে দুই বাজ আর এর নিচে হচ্ছে দুই বাজ টোটাল চার বাজ এরপর আমি একইভাবে আরেকটা কাপড়ও চার বাস করে নিয়েছি এই যে প্রথমে দুই বাস করে তারপর আবার আরেকটা ভাস দিয়ে চার বাস করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন প্রথম পাটটার সাথে এর উপরে বসিয়ে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি দুইটা কাপড় একই সাথে বসিয়ে নিয়েছি তো এখন এই দুই প্রান্ত হচ্ছে বন্ধ এই যে এই দুই প্রান্ত হচ্ছে বন্ধ আর এই দুই প্রান্ত হচ্ছে খোলা তো এখন হচ্ছে আমি এই সাইড থেকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ একটা দাগ কেটে নিচ্ছি লম্বায় দেড় ইঞ্চি পরিমাণ আর এখানে হচ্ছে আপনারা যদি ওয়ান ইয়ার বেবির জন্য করতে চান মাপ অনুসারে সেক্ষেত্রে এক ইঞ্চি পরিমাণ নেবেন এখানে আমি দেড় ইঞ্চিতে একটা দাগ কেটে নিয়েছি আর এই সাইড থেকেও দেড় ইঞ্চি পরিমাণ দাগ কেটে নিয়েছি এরপর এখান থেকেও দেড় ইঞ্চি মানে এইভাবে চার কোনা একটা আমি এখানে দাগ দিয়ে নিব চার কোনা করে হচ্ছে মার্ক করে নিব তবে সব সাইডে হচ্ছে দেড় ইঞ্চি করে নিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এবং দুইটা কাপড়ই কিন্তু আমি একই মাপ অনুসারে কেটে নিব তো একই মাপ অনুসারে কিন্তু আমি কাপড়টা কেটে নিয়েছি যদিও সেই ভিডিওটা আমার স্কিপ হয়ে গেছে সেজন্য আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি আমি কিন্তু দেড় ইঞ্চি পরিমাণ কেটে নিয়েছি আর হচ্ছে এই অংশটাও আমি কেটে নিয়েছি তো এখানে কাপড়টা পুরোপুরি প্রথমে ভাস করে দেখাচ্ছি মানে কাটার পরে সোজা যখন করবেন তখন ঠিক এমন হবে এটা হচ্ছে একটা পাট আমি নিয়েছি আর যে কোনো একটা কোনা শুধুমাত্র একটা কোনাই এভাবে কাটতে হবে কোনা থেকে ঠিক এইভাবে বরাবর করে কেটে নিতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে কেটেছি ঠিক এভাবে করে নিতে হবে তো সেই ভিডিওটা আমার স্কিপ হয়ে গেছে সেই জন্য আপনাদের কাছে সরি বলে নিচ্ছি তবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনারা সহজভাবে বুঝতে পেরেছেন আর একইভাবে হচ্ছে আরেকটা যে পাট আছে সেটাতেও কিন্তু আমি এভাবে একটা প্রান্ত কেটে নিয়েছি মানে দুইটা পাটের যে কোনো একটা প্রান্ত আপনারা কেটে নিতে পারেন তো এরপর এই যে দুইটা কাপড় আমি একসাথে ধরে দেখাচ্ছি যতটুকু আমি কেটেছি সেটা কিন্তু কোমরে হবে কোমরের অংশটার হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ড্রেসটা কিন্তু ঠিক এই রকম হবে তো এরপর হচ্ছে আমি এখন পাইপিনের জন্য কাপড় কাটিং করব তো ফ্রকের কাপড়টা কাটা হয়ে গেছে এখন পাইপিন দেওয়ার জন্য কেটে নিচ্ছি সেই জন্য আমি এখানে কাপড় নিয়ে নিয়েছি আর প্রথমে কাপড়টাকে ঠিক এভাবে করে কোনাকুনি করে ভাস করে নিয়েছি নেওয়ার পর মাঝখান থেকে কেটে নিচ্ছি আর পাইপিং কিন্তু সাধারণত বাঁকা করেই কাটিং করতে হয় যে গলা এবং বগলে যে পাইপিংটা দেওয়া হয় সেটা তো এখানে আমি এক ইঞ্চি পরিমাণ একটা দাগ দিয়ে তারপর আমি পাইপিংগুলো কেটে নিচ্ছি অর্থাৎ এক ইঞ্চি চওড়া নিয়েছি আর লম্বা অনেকগুলো নিয়েছি যতগুলো প্রয়োজন হবে এখানে সেই অনুসারে তো এরপর আমি এখন আপনাদের সেলাই করে দেখাবো তো সেলাই করার জন্য এখানে প্রথমে পাইপিনের কাপড়গুলো আমি আলাদা করে নিয়েছি এরপর আমি এখানে হচ্ছে প্রথমে উপরের পাটের একটা পাট আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে আর নিচের পাটের একটা পাট দুইটা পাট আমি নিয়ে নিচ্ছি দুইটা পাট নিয়ে নেওয়ার পর দুইটা পাটের কোমরের অংশটা হচ্ছে আমি জয়েন্ট করব তো সেই জন্য দুইটা কাপড় উল্টো দিকে ধরে নিয়েছি সমান করে এভাবে ধরে নিতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এভাবে সমান করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমি দুইটা কাপড় উল্টো দিক থেকে সেলাই করে নিচ্ছি তো যারা সেলাই কাজে একেবারেই নতুন অথবা নতুন করে সেলাই কাজ শিখতে চান তাদের জন্য আমি আলাদা চ্যানেল ক্রিয়েট করেছি আপনারা চাইলে সেই চ্যানেলে ঘুরে আসতে পারেন যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করে রাখতে পারেন আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনারা খুব সহজভাবে সেলাই কাজ শিখতে পারবেন তো এখানে হচ্ছে একটা পাট আমি প্রথমে সেলাই করে নিয়েছি একইভাবে কিন্তু আরেকটা পাটও আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা পাটও আমি সেলাই করে নিয়েছি একই নিয়মে সেই জন্য আমি আপনাদেরকে প্রথম একটা পাট দেখালাম যেহেতু নিয়মটা একই তো এরপর হচ্ছে আমি এখান থেকে একটা পাট নিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এটাকে এভাবে দুই বাস করে নিয়েছি সমান করে সমান করে দুইটা ভাস করে নিতে হবে 
নেওয়ার পরে আপনারা চাইলে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি পেছনের পার্ট হিসাবে নিয়েছি তো আপনারা চাইলে পেছনের দিকে চেইন অথবা হুক লাগাতে পারেন তো আমি প্রথমে এখানে লম্বা তিন ইঞ্চি নিয়েছি কারণ যেহেতু বাচ্চারা পড়বে সেই জন্য আপনারা পেছনে চেইন অথবা হুক যে কোনো একটা দিতে পারেন যাতে ইজিলি পড়তে পারে তো এখানে হচ্ছে আমি একটা হুক দিব সেই জন্য আমি চড়া একটা কাপড় নিয়ে নিয়েছি দুই ইঞ্চি চড়া আর এখানে হচ্ছে কাপড়টা আমার মনে হচ্ছিল যে সাড়ে তিন ইঞ্চি দিলে ভালো হবে লম্বাটা মানে ফাড়া লম্বাটা তো সেই জন্য আমি কাপড়টাতে সাড়ে তিন ইঞ্চি একটা মার্ক করে নিয়েছি আর এখানেও আমি দাগ দিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে কাপড়টার সাথে প্রথমে আমি এইভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি প্রথমে হচ্ছে এই যে উল্টো করে নিয়ে এরপর প্রথমে সেলাই করে নিচ্ছি সোজা করে নিতে হবে সমান করে সোজা করে অর্থাৎ বডির কাপড়টার সাথে এই যে এখানে যে পট্টির কাপড়টা নিয়েছি সেটা সোজা করে বসিয়ে নিয়ে এরপর হচ্ছে দাগের বাইরে সেলাই করতে হবে যাতে করে মাঝখানে একটু ফাঁকা অংশ থাকে এবং কাটা যায় এখানে তো আমি এখানে কেটে নিচ্ছি মাঝখানে অংশটা আর নিচের কোনাটা একটু ভালোভাবে কাটতে হবে যাতে করে ফিনিশিংটা সুন্দর হয় এরপর আমি এখন কাপড়টাকে পেছনের দিকে উল্টে নিচ্ছি পেছনের দিকে ভালোভাবে উল্টে নেওয়ার পর সামনের দিকে হচ্ছে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা হুক হবে তো এরপর হচ্ছে পেছনে আমি এখন কাপড়টাকে ঘুরিয়ে নিয়ে পেছনে হচ্ছে একটা সেলাই দিয়ে আটকে নিব তাহলে আর হচ্ছে কাপড়টা উঠে থাকবে না তো সেই জন্য পেছনে এভাবে ভাজ করে কাপড়টাকে এরপর এখানে একটা সেলাই দিয়ে নিচ্ছি তো সেলাইটা করে ফেলেছি করে ফেলার পর এরপর হচ্ছে আরেকটা যে পার্ট আছে সেটা আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে নিয়ে দুইটা এভাবে সমান করে হচ্ছে ভেতরের দিকে কিন্তু সোজা থাকবে আর বাইরের দুইটা পার্ট উল্টো করে এখন আমি প্রথমে কাঁধটাকে সেলাই করে নিচ্ছি তো দুইটা সাইডের কাঁধটাই প্রথমে সেলাই করে নিতে হবে আর একইভাবে এখানে হচ্ছে আমি ডাবল সেলাই দিয়ে নিচ্ছি এরপর হচ্ছে আমি এখন পাইপিন বসাবো তো পাইপিন বসানোর জন্য এখন আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন কাপড়টাকে হচ্ছে উল্টো দিকে করে নিয়েছি এখন আর পাইপিনের যে কাপড়টা সেটা তো আগেই কেটে নিয়েছিলাম তো প্রথম মাথাটা আমি একটু ভাজ করে সেলাই করে দিয়েছি দেওয়ার পর এখন গলার উল্টো সাইডে প্রথমে আমি পাইপিনটাকে জয়েন্ট করে নিচ্ছি তো গলার উল্টো সাইডে হচ্ছে পাইপিনটাকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রথমে আটকে নিব বডির কাপড়টার সাথে আর পাইপিনের কাপড়টা কিন্তু আমি উল্টো দিকে বসিয়েছি সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন এভাবে পাইপিনটা বসালে ফিনিশিংটা সুন্দর হয় তো যদি দেখতে পাচ্ছেন এখন পুরোটা বসিয়ে নেওয়ার পর ভেতর দিক থেকে সেলার বাইরে একটু করে পুরোটা রাউন্ড করে কেটে নিতে হবে যাতে করে ফিনিশিংটা সুন্দর হয় এরপর আমি কাপড়টাকে কিন্তু এখন আবার সোজা সাইডে নিয়ে এসেছি মানে উল্টো সাইডে হচ্ছে আমি জয়েন্ট করেছি এখন আমি সোজা সাইডে হচ্ছে পাইপিনটা জয়েন্ট করে নিব তো তার আগে এখানে হচ্ছে এই কাপড়টা অর্থাৎ বাড়তি যে এতটুকু কাপড় ছিল সেটা আমি প্রথমে সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর এভাবে প্রথমে একটা ভাঁজ দিয়ে তারপর আরেকটা ভাঁজ করে পাইপিনটা দিয়ে নিতে হবে একইভাবে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো গলাটাতে পাইপিনটা দিয়ে নিব আমার প্রত্যেকটি ভিডিওতে আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে খুবই সহজভাবে বোঝানোর জন্য তারপর কোথায় সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে সেই জায়গাটা বুঝিয়ে দিব যেখানে আপনাদের সমস্যা হয়েছে 
তো এখানে হচ্ছে আমি পাইপিংটা দিয়ে নেওয়ার পর এরপর একই ভাবে কিন্তু বগলের এই অংশটাতে হচ্ছে পাইপিং দিচ্ছি তো সেই জন্য আমি কাপড়টাকে একই ভাবে উল্টে নিচ্ছি মানে নিয়মটা কিন্তু একই তো প্রথমে উল্টো দিক থেকে এভাবে কাপড়টা জয়েন্ট করতে হবে জয়েন্ট করার পর এরপর আবার সোজা দিকে নিয়ে এসে তারপর পাইপিং দিতে হবে এখন পাইপিংটা আপনারা চাইলেই চিকনও করতে পারেন অথবা যতটুকু কাপড় সে অনুসারে মোটও দিতে পারেন তো এই যে আমি এখন কাপড়টাকে সোজা করে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে এভাবে ভাস করে একই নিয়মে পাইপিংটা দিচ্ছি আর পুরাটা যাতে সমান হয় সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন তাহলে কোথাও গুছিয়ে থাকবে না একইভাবে আমি পাইপিং দিয়ে নিচ্ছি আর একইভাবে কিন্তু দুই সাইডও আমি এই যে এখন হচ্ছে দুই সাইডে কিন্তু পাইপিং দিয়ে নিয়েছি যেহেতু একই নিয়ম সেই জন্য আমি আপনাদের সাথে একটা শেয়ার করলাম তো এখন হচ্ছে আমি দুই সাইডে বেল্ট দেওয়ার জন্য এখানে কাপড় নিয়ে নিয়েছি তো বেল্টটা হচ্ছে আপনারা কতটা মোটা দিতে চান সেটা আপনাদের নিজেদের উপর নির্ভর করবে এখন আমি কাপড়টাকে দুই বাস করে উপর দিক থেকে কোনা করে কেটে নিচ্ছি তো এটাকে হচ্ছে এভাবে উল্টো দিক থেকে আমি প্রথমে সেলাই করে নিচ্ছি একই নিয়মে দুইটা ফিতা এখানে সেলাই করে নিতে হবে তো এখানে হচ্ছে দুইটা ফিতা আমি একইভাবে উল্টে নিয়েছি সেলাই করার পর আর একইভাবে বডির কাপড়টাও কিন্তু উল্টে নিয়েছি যেহেতু উল্টো দিক থেকে হচ্ছে আমি বডির এখানে জয়েন্ট করব তো সেই জন্য এখানেও কিন্তু আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি বডির মাপ অনুসারে আপনার আপনাদের বেবিদের মাপ অনুসারে কিন্তু দাগটা দিয়ে নিলে সুবিধা হবে সেলাই করতে তো এরপর এখন হচ্ছে আমি ফিতাটা এখানে জয়েন্ট করব তো ফিতাটা কোমরে যে জোড়াটা আছে সেই জোড়া থেকে নিচের দিকে হচ্ছে আমি এখানে ফিতাটাকে জয়েন্ট করছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন জোড়াটাতে কিন্তু আমি মার্ক করে নিয়েছি জোড়ার নিচের অংশ থেকে হচ্ছে আমি ফিতাটাকে এখানে জয়েন্ট করে নিচ্ছি এরপর হচ্ছে আমি এখানে দাগ অনুসারে সেলাই করে নিচ্ছি আর এখানে আপনারা চাইলে ডাবল সেলাই দিয়ে নিতে পারেন তাতে করে অনেক দিন টেকসই হবে আর একইভাবে আমি আরেকটা যে সাইড আছে সেটা তো আমি একইভাবে হচ্ছে সেলাই করে নিচ্ছি আর এই সাইডটা তো প্রথমে একটা সেলাই দেওয়ার পর আবার এর পাশে আবার আরেকটা সেলাই দিয়ে তারপর হচ্ছে এখানে ডাবল সেলাই দিয়ে নিব আর একইভাবে এখানেও আমি ফিতাটা লাগিয়ে নিয়েছি ওই সাইডে যেভাবে লাগিয়েছিলাম এখানেও ঠিক একইভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমি কাপড়টাকে উল্টে নিয়েছি দুইটা ফিতা আমি দুই সাইডে লাগিয়ে নিয়েছি তো এরপর হচ্ছে নিচের যে অংশটা আছে সেটাতে আপনারা চাইলে পাইপিং লাগাতে পারেন অথবা লেস লাগাতে পারেন অথবা আপনারা ভাস করে সেলাই করে দিতে পারেন তো আমি এখানে পাইপিং লাগাবো তো পাইপিং লাগানোর পদ্ধতি কিন্তু একই আমি ঠিক গলাতে এবং বগলে যেভাবে লাগিয়েছি সেমভাবে লাগাবো সেই জন্য আমি আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করছি না তো আপনারা এভাবেই কিন্তু একই নিয়মে লাগিয়ে নিতে পারেন আর আমিও কিন্তু একইভাবে আমি নিচের অংশটাতে পাইপিং লাগিয়ে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাতে এটা কিন্তু অনেক ঘের পুরোটাতে পাইপিং লাগাতে কিন্তু অনেকটা টাইম লেগেছে তো এরপর আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো ধরনের ফুল দিয়ে ডিজাইন করে নিতে পারেন তো আমি এখানে একটা ফুল তৈরি করে এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি তাতে করে কিন্তু ড্রেসটা আরও বেশি আকর্ষণীয় লাগছে তো এই ফুলটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি তার ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্স এবং এন্ডি স্ক্রিনে দিয়ে দিব অথবা প্রথম কমেন্টে দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে এই ফুলের টিউটোরিয়ালটা দেখে নিতে পারেন তো এই তো আমার ড্রেসটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আশা করছি ইনশাল্লাহ আজকের এই বেবিদের ডিজাইনের ড্রেসটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আর অবশ্যই ভিডিও দিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর আপনার ফ্রেন্ডদের মাঝে কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করবেন আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ